chapter 12 exercise 12.1 la question number 2 and 3 kana solution first question number 2 is that in me the or operation pusa kuduthirukanga cross potu adukku mela circle potturukanga in the operation vande eppadi varaiyirukapadudana na m cross circle n equal to m power n plus n power m for every m comma n belongs to z அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷன் ஸ்டார் கிடையாது அது கிராஸ் சர்க்கிள் இருக்கணும் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும்னா கிராஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு சர்க்கிள் விசட்டின் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் அடைவுனா ஈஸியாக பைனரி ஆப்ரேஷன் இருப்பு செயலியா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்தது தான் இங்கேயும் ஆனால் இங்கே வேர்டு தான் மாறி இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம்பளை சொன்னோம் அடைவு பண்ணணும்னாலும் இருப்பு செயலினாலும் ஒன்று அதே போல் பைனரி ஆப்ரேஷனாலும் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் இங்கே ஆன் இசட் டிஃபைண்டு கிராஸ் சர்க்கிள் பை எம் கிராஸ் சர்க்கிள் என் ஈக்குவல் டு எம் போர் என் ப்ளஸ் என் போர் எம் ஃபார் எவ்ரி எம் கமா என் பிளாங்ஸ் டூ இசட் இசட்னா என்ன அப்படிங்கிறது இதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியணும் அப்புறம் தான் இது பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் இசட் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ண முடியும் இசட்டுங்கிறது இன்டீஜர்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் இன்டீஜர்னா என்ன மைனஸில் உள்ள மொழி எண்கள் ப்ளஸில் உள்ள மொழி எண்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது இசட்டுங்கிற செட்டு அப்போ வரக்கூடிய ஆன்சர் எம் கமா என்னுங்கிறது இசட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க எம் கமா என் பிளாங்ஸ் டு இசட் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஒரு மொழி எண்ணாக இருக்கணும் இன்டீஜராக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமானது அப்படி வந்துருச்சுன்னா அது வந்து என்னவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த அப் நியூ ஆப்ரேஷனுங்கிறது பைனரி ஆன் இசட் அதாவது அடைவு பண்பை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு நம்ம நிரூபித்ததாக மாறிடும் இப்போ நம்ம இதுக்கு எடுக்கக்கூடியது நம்ம எக்ஸாம்பிளில் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் இன்டீஜரில் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கணும் ரெண்டுமே ப்ளஸ் எடுத்தால் ஆன்சர் வர மாதிரியே தெரியும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸில் எடுத்தால் தான் வராது அதுதான் முக்கியமானது ரெண்டுமே ப்ளஸ் நம்பர் எடுக்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக எம் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னு வச்சுங்க என்ன கிடைக்கும் இப்போ டூ கிராஸ் சர்க்கிள் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் டெஃபினேஷன் படி எம் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது பவர் செகண்டில் உள்ளது ப்ளஸ் செகண்டில் உள்ளது பவரில் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது அப்போ டூ கியூப் வந்து எயிட்டு த்ரீ ஸ்கொயர்டுங்கிறது நைன் அப்போ செவன்டீன் செவன்டீனுங்கிறது ஒரு இன்டிஜர் இது வந்து உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருது உடனே உண்டு எனவே இது வந்து பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாமானா அது ஃபார் எவ்ரி அப்படிங்கிறது முக்கியமானது ஃபார் எவ்ரி ஒவ்வொரு முழு எண்ணுக்கும் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதுதான் முக்கியமானது அப்போ எம் கமா என் பிளாங்ஸ் டு இசட் லெட் எம் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கோம் மைனஸ் டூ என் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கோம் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு அந்த எம் கிராஸ் சர்க்கிள் என் அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டெஃபினேஷன் படி எம் பவர் என் ப்ளஸ் எம் இருக்க இடத்துல மைனஸ் டூ போட போகிறோம் இப்போ மைனஸ் டூ பவர் என்னுங்கிறது டூ ப்ளஸ் என் பவர் எம் என்னுங்கிறது டூ எம்முங்கிறது மைனஸ் டூ அப்போது மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆயிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஆனால் அட்னஸ் டூனால் என்ன அதை டூ ஒன் பை டூ ஸ்கொயர்டுன்னு ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபோரு இதை எல்சியும் எடுத்தோம்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் செவன்டீன் பை ஃபோருங்கிறது இது ஒரு முழு நம்பரா அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா இது வந்து பின்னத்தில் இருக்குது இன்டீஜர் தான் நம்ம வந்து இசட்னு சொல்லுவோம் இன்டீஜர்னால் முழு எண்கள் அதனால் எம் கிராஸ் சர்க்கிள் எண்ணுங்கிறது இதில் வந்து இதில் இல்லைங்கிறது திருவாடுது எப்போனா மைனஸில் ஒன்று ப்ளஸில் ஒன்று எடுக்கும்போது தான் இது மாதிரி வருது மைனஸ் நம்பர்ஸ் எடுக்கும்போது தான் இது வருது அப்படின்னு கூட நம்ம பர்டிகுலராக சொல்லலாம் தேர் ஃபோர் எம் கிராஸ் சர்க்கிள் எண்ணுங்கிறது இசட்டில் இல்லை ஃபஸ்ட்டில் எம் கமா என் பிளாங்ஸ் டு இசட்னு எடுத்தோம் இப்போ எம் கிராஸ் சர்க்கிள் எண்ணுங்கிறது இசட்டில் இல்லை தேர் ஃபோர் இல்லை அப்படிங்கிறது முக்கியமானது தேர் ஃபோர் இந்த ஆப்ரேஷன் இந்த செயலி வந்து தமிழில் கிட்டத்துக்கு அப்படியே தமிழ் எழுதுவோம் இந்த செயலி அடைவு பண்பை பெற பெறவில்லை அப்படின்னு எழுதலாம் எதில் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது என்ற செயலி இசட்டில் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது திஸ் ஆப்ரேஷன் இஸ் நாட் பைனரி ஆன் இசட் அப்படிங்கிறது இந்த சமுக்கான ஆன்சர் அப்போ அடைவு பெறவில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ எதனால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை மைனஸ் எடுத்ததுனால சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ப்ளஸ் நம்பரே ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால் இது சம் நம்பர் 
டூ எக்ஸைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்றில் அடுத்து சம் நம்பர் த்ரீக்கு போகிறோம் சம் நம்பர் த்ரீயும் அதே போல் தான் இந்த ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷன் எப்படி வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ பி மைனஸ் செவன் அப்படின்னு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இது டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டாருங்கிற ஆப்ரேஷனை ஆன் ஆர் ஆர்னால் ரியல் நம்பர் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இந்த ஸ்டாருங்கிறது டிஃபைண்ட் ஆகிருக்கு ஸ்டாருங்கிறது பைனரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படி பைனரியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏபிக்கு பதிலாக எடுத்து நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு பைனரியா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது ஏ ஸ்டார் பி எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி மைனஸ் செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டு என்னென்னா ஏவும் பியும் எதில் இருக்குது ரியல் நம்பராக எடுத்துக்கணும் ரிசல்ட்டில் என்ன வரணும் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஏக்கமாக பிங்கிறதும் ரியல் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து நம்ம இதை இந்த ஸ்டார்ஷன் உட்படுத்தினா அதுவும் எதில் இருக்கணும் வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஒரு ரியல் நம்பராக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதுதான் வந்து பைனரி ஆப்ரேஷனுக்கான டெஃபனேஷன் இப்போ ஏக்கமாக பிங்கிறது ஆறில் இருக்குது இது டெஃபனேஷன் படி என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏபி இருக்குது செவன் இருக்குது அப்போது ஏபியும் ரியல் நம்பர் ரெண்டு ரியல் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதுவும் எதில் இருக்கும் அதுவும் ஒரு ரியல் நம்பர் தான் அப்போ ஏ பி ஏபி மைனஸ் செவன் ஒரு ரியல் நம்பரா ஆமாம் மைனஸ் செவனும் ஒரு ரியல் நம்பர் தான் அப்போ அதுவும் எதில் இருக்கும் ரியல் நம்பர் செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஏபி ஏ எல்லாம் கமா கொடுக்கும் எல்லா நம்பருமே ஒரு ரியல் நம்பர் தான் அப்போ எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய இதுவும் என்ன ஆகும் இருக்கும் ஒரு ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி மைனஸ் செவன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னாலும் அதுவும் ஒரு ரியல் நம்பர் தான் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அப்படி ப்ளஸ் பண்ணால் வரக்கூடியது தான் என்னது ஏ ஸ்டார் பி அப்போ இதுலேருந்து ஏ ஸ்டார் பியும் ஒரு ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடச்சிருது எல்லாமே நமக்கு வந்து ரியல் நம்பராக இருக்கிறதுனால ரியல் நம்பரோட அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய நம்பரும் ஒரு ரியல் நம்பராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது அப்போது ஃபார் எவ்ரி ஏக்கமா பி ஃபார் எந்த ஒரு ஏக்கமா பிக்கும் ஏக்கமா பிங்கிறது நம்பராக இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏ ஸ்டார் பியும் ஒரு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடச்சிட்டு தேர் ஃபோர் இங்கே என்ன கிடச்சிருது நமக்கு ஸ்டார் ஈஸ் பைனரி ஆன் ஆர் அதாவது ஸ்டார் என்பது ஆரில் அடைவு பெற்றுள்ளது அடைவு பண்பை நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு எழுதலாம் இருப்பு செயலி அப்படின்னு கூட எழுதலாம் அடைவு பெற்றுள்ளது அப்படின்னும் எழுதுனது நல்லது தான் அடைவு பண்பை பெற்றுள்ளது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து நிரூபிச்சிருக்கோம் என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டுறாங்க என்ன வேல்யூ த்ரீ ஸ்டார்ஸ் மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ நம்ம டெஃபனேஷன் படி ஏ ஸ்டார் பினா என்னது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி மைனஸ் செவன் இப்போ ஏவுக்கு பதிலாக என்ன போடும் த்ரீ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற நம்பர் பிக்கு பதிலாக என்ன நம்பர் போட போகிறோம் மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் இதை இதில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஸ்டார் மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ரெண்டையும் அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் பை ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் மைனஸ் செவன் ஓகே இப்போது இதை நம்ம எல்சி எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டீனை எல்சியும் எடுத்துருவோம் ஃபிஃப்டீனை எல்சியும் எடுத்தோம்னா இதில் வெறும் த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் செவன் பையில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அதனால் செவன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இது ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பையில் இருக்குது அதனால் இப்போ த்ரீ செவன் சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பையில் இல்லை அதனால் ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் செவன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்போ ப்ளஸில் இருக்கிற நம்பர் இது மட்டும் தான் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் இது ப்ளஸில் இருக்கிற ஒரே நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின் கிடைக்குது ஒன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போயிடுனா பேலன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டி எயிட் அப்போ பையில் ஃபிஃப்டீன் அப்படி இருக்கும் இதுதான் அந்த கொஸ்டின் கிவன் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறதுக்கான வேல்யூ அப்போ ரெண்டு சம்மே என்னென்னா பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறத செக் பண்ண சொல்லி தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்மில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்க தேர்ட் சம் அப்புறம் செகண்ட் சம் ரெண்டுலேயுமே இதில் ஸ்டாருங்கிறது ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் இதில் இந்த புதிய சிம்பிள் கிராஸ்